Computer Networks HTTP Transaction. So in the last video, we have studied about the basic of the HTTP. Here we will see what are the kind of messages sent from the client and sent from the server side. Okay, so HTTP transaction happen between the client and the server means client or server आपस में message send करेंगे, ठीक है? Transaction होगी. अब वो transactions क्या होंगे वो भी हम देखेंगे. But यहाँ पर जो client है, वो क्या कर रहा है? एक request message भेजेगा किस चीज़ का? कि पहले एक connection establish होना चाहिए, ठीक है? तो client एक request भेजेगा connection के लिए server acknowledgement भेजेगा. Finally जब connection establish हो जाएगा, then they will exchange the actual message means for example client youtube.com open karna chahe to finally wo web page open ho jayega theek hai aur after receiving these messages means jab jo bhi request thi client ki taraf se aur server wo fulfill kar deta hai finally wo connection close ho jayega theek hai fir client again usko request send kar sakta hai aur fir server usko response karega so after every request and response the connection will be closed. Okay. So, ये जो connection के लिए request और response messages होते हैं client और server के साइड से, वो almost same दिखते हैं, ठीक है? But difference कहाँ होता है? जो first line होती है request message की, वो होती है request line. और जो response message में होती है, वो होती है status line, ठीक है? और इसको थोड़ा सा हम detail में देख लेते हैं. Okay. So, request line में क्या होता है? Request type URL and HTTP version. ठीक है. Request type का मतलब क्या है कि there are different methods कि किस type की request है. ठीक है. अगर हम HTTP version 1.1 की बात करें तो ये सभी जो type of methods या फिर आप request type बोल सकते हैं कि इस तरह की request जो है जो client है वो send करेगा. और ये most important है क्योंकि direct question इन्हीं पर आता है कि अगर particular type का method अगर use किया गया है क्लाइंट साइड से तो एक्चुअल में वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है राइट तो इनको एक बार देख लेते हैं गेट गेट मेथड क्या करता है रिक्वेस्ट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सर्वर हेड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट ए डॉक्यूमेंट बट नॉट द डॉक्यूमेंट इट सेल्फ मीन्स हेड क्या करेगा एक्चुअल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट राइट नेक्स्ट इज पोस्ट सेंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर पोस्ट Send a document from the server to the client. यहाँ पर क्या था post के case में client से server की तरफ information जा रही थी put के case में server से client की तरफ एक document receive होगा. Trace equals the incoming request. Connect reserve option inquires about the available information. या फिर options. So this part जो request type है जो कि sender की तरफ से जाएगा. ठीक है ये सभी टाइप हो सकते हैं मेथड्स हो सकते हैं जो कि रिक्वेस्ट लाइन में आप यूज करेंगे सेकंड इज द यूआरएल यूआरएल हम एमसीक्यू जो HTTP के किया था वहां पर हमने थोड़ा सा डिटेल में देख लिया था ठीक है क्या क्या एक्चुअल में बेसिक क्या होता है यूआरएल एक्चुअल में क्या होगा कि HTTP भी देन पोर्ट भी भेज सकते हैं वहां पर आप जो पाथ है वो सेंड करते हैं कि एक्चुअल में जो डेटा है जो सर्वर है वहां पर वो किस लोकेशन से डॉक्यूमेंट उठाना चाहता है राइट नेक्स्ट इज एच टी टी पी वर्जन मीन्स कौन सा वर्जन यूज कर रहे रिस्पॉन्स लाइन में मीन्स अब जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स किस तरह से भेजेगा वो हो सकता है फर्स्ट पार्ट क्या होगा रिस्पॉन्स लाइन में कि एच टी टी पी वर्जन की एक्चुअल में सर्वर कौन सा यूज कर रहा है ठीक है देन स्टेटस कोड एंड स्टेटस फ्रेज स्टेटस कोड क्या होता है स्टेटस कोड थ्री डिजिट नंबर होता है ठीक है और ये नंबर जो है एक्चुअल में डी कोड करके एक पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन होती है जैसे फॉर एग्जांपल हंड्रेड की रेंज में अगर जो डिजिट्स हैं वो होगा सिर्फ इंफॉर्मेशन टू हंड्रेड की रेंज में बताएगा कि सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है देन थ्री हंड्रेड के केस में क्या होगा कि रीडायरेक्ट द क्लाइंट टू द अनदर यूआरएल आर सी ये सिर्फ कोड नहीं है थ्री की रेंज का मतलब थ्री से थ्री हंड्रेड वन टू एंड अप टू 399 ठीक है इस रेंज में अगर मैसेज है या फिर हम कह सकते हैं कोड है तो इसका मतलब क्या हो कि रीडायरेक्ट था क्लाइंट टू अनदर यूआरएल अगर जो कोड है वो 400 की रेंज में वो इंडिकेट करता है कि एरर है क्लाइंट साइड पर और 500 के केस में बताते हैं कि एरर है सर्वर साइड पर ओके नेक्स्ट है स्टेटस फ्रेज स्टेटस फ्रेज 
जो कि एक स्टेटस के साथ ही भेजा जाता है जैसे हमने यहाँ पर कोड किए तो कोड के साथ एक स्मॉल टेक्स्ट भी होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सभी कोड्स जो हैं रिस्पॉन्स में जा रहे हैं तो इसके साथ एक छोटा सा फ्रेज होगा ठीक है जो कि साथ में जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड के केस में जाएगा कॉन्टिन्यू वन जीरो वन के केस में स्विचिंग टू हंड्रेड के केस में ओके टू जीरो वन के केस में क्रिएटेड एंड टू जीरो टू एक्सेप्टेड ऐसे बहुत सारे कोड्स हैं और बहुत सारे फ्रेजेज हैं उनको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है जस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि स्टेटस कोड और स्टेटस फ्रेज क्या होता है ज्यादा डिटेल में एग्जाम्स में नहीं आता है ओके तो अभी तक हमने क्या कि रिक्वेस्ट लाइन क्या है स्टेटस लाइन क्या है नेक्स्ट पार्ट होता है हेडर हेडर दोनों में ऑलमोस्ट सेम होगा हेडर एक्चुअल में क्या करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड करता है क्लाइंट और सर्वर के केस में यहाँ पर हेडर जो है जरूरी नहीं कि क्लाइंट सेम पर्पस के लिए यूज कर रहा हो या फिर सर्वर जो है सेम पर्पस के लिए यूज कर रहा हो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कैन सेंड रिक्वेस्ट दैट द डॉक्यूमेंट शुड भी सेंड इन ए स्पेशल फॉर्मेट मीन्स अगर जो क्लाइंट है वो चाहता है कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट भेज रहा है वो एक स्पेशल फॉर्मेट में रिसीव हो तो ये क्या होगा ये हेडर में मेंशन करेगा इसी तरह से अगर सर्वर है सर्वर कैन सेंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट अगर ये रिस्पॉन्स में फाइनली जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किया था क्लाइंट ने वो भेज रहा है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी भेज सकते हैं राइट नेक्स्ट पार्ट है बॉडी बॉडी पार्ट जो है इधर रिस्पॉन्स मैसेज है या फिर रिक्वेस्ट मैसेज है दोनों के केस में ऑप्शनल होगा ऑप्शनल इन द केस मीन्स के जरूरी नहीं हर एक मैसेज जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं सभी में बॉडी पार्ट होगा क्यों क्योंकि सी अगर स्टार्टिंग के जो मैसेजेस हैं वो क्या होते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए होते हैं या फिर एक्नोलेजमेंट होते हैं तो वो ये रिक्वेस्ट लाइन और हेडर तक खत्म हो जाते हैं बॉडी पार्ट का मतलब क्या है कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो रिक्वेस्ट किया गया है वो सेंड करना जो कि हर एक मैसेज में नहीं होगा जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो बॉडी पार्ट नहीं होगा ठीक okay. 